எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உங்கள் எல்லாரையும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மந்த்ரா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன ஆன்மீக தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வர இருக்கக்கூடிய பிரதோஷத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பிரதோஷ காலம் என்றாலே கோடி புண்ணியங்களை உங்களுக்கு அள்ளித்தரக்கூடிய ஒரு சுப நாள் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும் இந்த பிரதோஷம் அதாவது இந்த ஆடி மாதத்திலே வரக்கூடிய இந்த பிரதோஷத்துக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இது ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய பிரதோஷம் அம்பிகைக்கு உரிய ஆடி மாத பிரதோஷம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சோமவார பிரதோஷம் அதாவது ஒவ்வொரு கிழமையில் வரக்கூடிய பிரதோஷத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான சக்திகள் இருக்கிறது இந்த பிரதோஷம் வரக்கூடிய காலமானது திங்கக்கிழமை பொதுவாக சிவபெருமானுக்கு உரிய நாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது திங்கக்கிழமை நாள் தான் அப்படி சிவனுக்கு உரிய இந்த திங்கக்கிழமை நாளில் வரக்கூடிய இந்த சோமவார பிரதோஷம் உங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகளை அள்ளி கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும் நீங்க மற்ற நாட்கள்ல சிவதரிசனம் செய்வதை காட்டிலும் பிரதோஷ காலத்தில் சிவதரிசனம் செய்வது என்பது உங்களுக்கு தீராத வினையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கும் மற்றும் எப்படிப்பட்ட தோஷங்களையும் விளக்க வைக்கும் மேலும் இந்த பிரதோஷ காலம் அப்படிங்கிறது மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலான நேரம் தான் இந்த பிரதோஷ காலத்தில் அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களில் பலவிதமான சிறப்பான பூஜைகள் நடக்கும் இந்த பூஜையில் நாம் கலந்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே விசேஷம் கலந்துகிட்டு பரமசிவனை நோக்கி தியானம் செய்து ஐந்தெழுத்து பஞ்சாட்சர மந்திரமான நமசிவாய மந்திரத்தை உச்சரித்து உளமார அம்மையும் அப்பனையும் வணங்கினோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகள் கிட்டும் பரமேஸ்வரன் விஷம் உண்ட கதை உங்களுக்கு தெரியும் அவர் விஷம் உண்ட நாள் பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி நாள் அந்த விஷத்தை உண்டு அவர் வந்து அயற்சியில படுத்து கண் உறங்கியது துவாதசி நாள் அதன் பின்பு அவர் தாண்டவம் ஆடியது திரையோதிசி நாள்ல வரக்கூடிய அந்தி சாயும் நேரத்துல இந்த காலம்தான் பிரதோஷ காலமாக நாம் வழிபடுகிறோம் ஒருவர் தொடர்ந்து பதினான்கு ஆண்டு காலம் பிரதோஷ நாளில் சிவாலயம் சென்று சிவதரிசனம் செய்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சாருக்கிய பதவி பெற்று சிவகணங்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அந்த பிரதோஷ காலம் என்பது சிவபெருமான் தாண்டவம் ஆடிய காலம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த தாண்டவத்தை பார்த்த நந்தி பகவான் ஆனந்த மிகுதியால் உடலானது பருமன் பெற்றாராம் அவருடைய அந்த உடல் பருமனால் கைலாயமே மறைத்து போனதாம் எனவேதான் சொல்றது பிரதோஷ காலத்துல நந்தி பகவானினுடைய கொம்புகளுக்கு இடையிலே சிவதரிசனம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலும் பிரதோஷ காலத்தில் நந்தி தேவ அருகம்புல் மாலை சாத்தி வழிபாடு செய்வது ரொம்பவே விசேஷம் ஈஸ்வரருக்கு சர்க்கரை பொங்கல் பாயாசம் பானகம் இதெல்லாம் நைவேத்தியமாக வைத்து வணங்குவது ரொம்ப விசேஷம் சோமவார தினத்தில் வரக்கூடிய பிரதோஷ நாளில் சிவபெருமானை வழிபட்டு வணங்கினால் சிவபெருமானுடைய உள்ளம் குளிரும் நம்மளுடைய சோதனைகள் எதுவாயினும் அதை சிவபெருமான் தவிடுபடியாக்குவார் நாம் தொட்டதெல்லாம் நிச்சயம் துளங்கும் ஈசனுடைய பாதத்தை சரணாதிகதி அடைய நினைப்பவர்கள் நிச்சயம் இந்த சோமவார பிரதோஷத்தை தவறவிடாதீர்கள் இது ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடியதால் அம்பிகையின் அருளும் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டும் அம்பிகை மற்றும் ஐயனுடைய அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்க இந்த ஆடி பிரதோஷத்தை தவறவிட வேண்டாம் இந்த வீடியோ தொகுப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன்தரும் வகையில் இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம்